हेलो गैज एम निशांत कुमार हियर टू डिस्कस अबाउट द बेसिक करेंट अफेयर्स जो मैं आपको ग्रुप डी और ए एल पी टेक्नीशियन में स्टेज वन में आया है मैं उसको डिस्कस करूंगा और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो मैं आपको जीनियर स्टडी चैनल पे मैं इंजीनियर एन के राव आपका स्वागत करता हूं तो आज इस चैनल की शुरुआत करेंट अफेयर करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए तो पहला क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं पहला क्वेश्चन है अर्जेंटीना अर्जेंटीना में आयोजित होने वाले जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन भारत की ओर से कौन से भाग लेंगे भारत की ओर से उसमें कौन भाग लेंगे कौन से पार्टिसिपेट करेंगे तो नरेंद्र मोदी करेंगे जी किस देश की सरकार ने श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है तो किस देश की सरकार ने श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है तो नेपाल ने की लिए किस हवाई अड्डे का नाम बदला था अटल बिहारी वाजपेयी नाम रख दिया गया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देहरादून का जो हवाई अड्डा है जौली ग्रांट एयरपोर्ट उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है तो अटल बिहारी वाजपेयी की जी के नाम पर कर दिया जाएगा जी अगला क्वेश्चन है किस मंत्री ने हाल में ही मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति सुरक्षा मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति शुरू किया गया है तो मैं बताना चाहूँगा निर्मला सीतारमन जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने मिशन मिशन जो स्टार्ट किया है इसमें बहुत सारे जो हमारे डिफेंस के रिसर्च सेंटर जो है बहुत बाहर से सामान मंगाए जाते हैं जिसकी वजह से क्या होती है हमारी सिक्योरिटी पूरी फुल नहीं मीट कर पाती है इसलिए निर्मला सीतारमन ने इसके लिए रिसर्च सेंटर बनाया है उसका नाम रखा गया है जी चलिए अगला क्वेश्चन है किस मंत्री ने मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया अंडर द मोदी गवर्नमेंट इसका पूरा नाम है मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया अंडर द मोदी गवर्नमेंट को नामक पुस्तक का अनोर किसने किया देखिए इसके राइटर तो तीन है लेकिन अनोर किसने किया है तो अरुण जेटली ने किया है यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सी एस आई आर एक हाई स्किल स्किल डेवलपमेंट सेंटर है जो आपको रिसर्च रिसर्च सेंटर से इसका नाम होता है सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर इसका आपको बी ग्रेजुएशन होने के बाद ही आपको इसका एग्जाम देना पड़ता है तो इसका अपना एक नया सेंटर खोला है जी पहले दिल्ली में था दूसरा सेंटर खोला है चंडीगढ़ में कहाँ खोला है सेंटर अपना नया जी तो चंडीगढ़ में किस स्थान पर बाल स्वास्थ्य का सम्मेलन का आयोजन किया गया है तो नई दिल्ली में किया गया है आपको बाल स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है कौन सा राज्य आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना को लागू करने का शीर्ष स्थान है देखिए इसका नाम देखिए आयुष से ए आता है बी से भारत आता है ए बी तो पी जे वाई प्रधान जन आरोग्य योजना भी इसको बोला जाता है तो ए बी पी जे वाई भी बोला जाता है तो किस रा, राज्य को शीर्ष स्थान मिला है जिसमें तो ये गुजरात है चलिए अगला क्वेश्चन है किस राज्य में हाल में ही पर्यटक पुलिस लॉन्च की गई है तो ना अगर बात की जाए हाल में तो इससे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि अरुणाचल प्रदेश जो था पहला पर्यटक पुलिस लॉन्च किया था इसके बाद नागालैंड की सीएम ने भी किया है तो आपको कमेंट में बताना है नागालैंड के गवर्नर सीएम का नाम और कैपिटल का नाम जी और अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी बताना है कि उसके सी कौन है गवर्नर कौन है जितना ज़्यादा लिखिएगा आपको उतना ज़्यादा क्या होगा जी आपको याद रहेगी तो मैं आपको सब कुछ सजेस्ट करूँगा आपको आए या ना आए गूगल से भी सर्च करके आप क्या करें कमेंट बॉक्स में लिखे जिससे क्या हो आपको जो बातें आप लिख देते हैं वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी पहले साहित्य महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा अगला क्वेश्चन है पहले साहित्य महोत्सव साहित्य महोत्सव का कौन करेगा मेजबानी तो अरुणाचल प्रदेश करेगा जी बात की जाए अगले क्वेश्चन की तो राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड एन हाल में ही कौन सा रत्न को दर्जा मिला जी अगर बात की जाए एन जो एक क्या है जी हमारी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इसको गवर्नमेंट द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया बात की जाए तो हमारे यहाँ जो कंपनी को जो जो भी पी एस यू है जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उनको नाम दिया जाता है मिनी रत्न महारत्न नौ रत्न ठीक ना तो पहले मिनी रत्न दिया जाता है एन को क्या मिला है जी तो मिनी रत्न मिला है बात की जाए अगले क्वेश्चन को तो हॉकी विश्व कप 2018 का उद्घाटन हाल में किस स्टेडियम में हुआ तो बात किया जाए हॉकी विश्व कप कौन होगा कि तो कलिंगा स्टेडियम में होगा बात किया जाए तो इस बार का ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व हॉकी कप 2018 में कहाँ होगा तो उड़ीसा में होगा जी तो इसलिए उड़ीसा के सी गवर्नर और वहाँ पर कैपिटल का नाम लिख के कमेंट में दीजिए बात किया जाए अगले पिछले कल वाले क्वेश्चन की तो कल वाला क्वेश्चन था भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया था जी तो मथुरा में खोला गया था आज क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा आईबीएसएफ बी एस का खिताब जीता है ठीक है जी अब बात की जाए तो कुछ क्वेश्चंस करेंट अफेयर में ग्रुप डी में भी आए हैं एल में भी आए हैं वो जो है बहुत नेसेसरी है उसको रिविजन करना जरूरी है जी तो बात की जाए तो कौन सा है तो मिस यूनिवर्स 2017 का खिताब किसने जीता है जी तो डेमी लेह नेल पीटर्स ने जीता है कौन जीता है डेमी लेह नेल पीटर्स ने जीता है इन्फोसिस के सीईओ कौन है तो सलील पारिक है 
इन्फोसिस के सीईओ कौन है जी तो सलील पारिक है वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है तो फर्स्ट दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फर्स्ट संस्कृत थ्री फिल्म कौन आई थी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये क्वेश्चन जो है आपको रेलवे में पूछे गए और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे आपको ये मैं बता देना चाहूंगा ये सारे क्वेश्चन दो से तीन बार हमेशा रिपीट हुए हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो जो नहीं देखेगा वो बाद में पछताएगा ही मैं ऐसा कर सकता हूँ जी तो रेलवे की तैयारी करने वाले प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें जी वर्ल्ड फर्स्ट संस्कृत थ्री फिल्म अनुरक्ति थी जी ह्यूमन राइट्स डे कौन सा दिन को मनाया जाता है तो दस दिसंबर को मनाया जाता है निकी एशिया प्राइज किसने जीता है जी तो निकी एशिया प्राइज जो है ये अमेरिकी गवर्नमेंट देती है और इसने जीता है डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक ने जीता है जी जिन्ना अगली बात की जाए एक बुक का नाम है जिन्ना इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन एक बुक का है जिन्ना इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन इस बुक को किसने लिखा है जी तो जसवंत सिंह ने लिखा है रेलवे के चेयरमैन कौन है रेलवे के चेयरमैन अश्वनी लोहानी है जी गीत गोविंद किसने लिखा है तो जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद किसने लिखा है जी तो जयदेव ने लिखा है एक क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि मिल्का सिंह के जो बेटे हैं जी मिल्का सिंह वो किस खेल से रिलेटेड है तो किस खेल से रिलेटेड है जी जी मिल्का सिंह गोल्फ से रिलेटेड है और मिल्खा सिंह का बात की जाए तो वो एथलीट्स थे जी फुटबॉल का जन्मदाता कौन देश है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेगा तो बस आज के लिए इतना ही मैं आपसे बता दूं कि अगले दिन से हम लोग ए और ग्रुप डी के जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग ज्यादा ही डिस्कस करेंगे तो चलिए बस आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू सो मच अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें थैंक यू थैंक यू सो